എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ബ്ലണ്ടറിന്റെ പുതിയൊരു ട്യൂട്ടോറിയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത ഷെയ്ഡിങ് എന്ന ഭാഗത്തിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എല്ലാവരും കാണുക ഞാനൊരു പുതിയ സീൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് ഒരു പ്ലെയിൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ സ്കെയിൽ ചെയ്തു വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രസ് ചെയ്ത് മെഷിനകത്ത് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മങ്കി മെഷ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിനെ ജി പ്രസ് ചെയ്ത് ജെഡ് ആക്സിൽ അല്പം ഒന്ന് ഉയർത്തി വെച്ചു കൺട്രോൾ വൺ ടു ത്രീ ഇതിൻ്റെ സ്മൂത്ത്നെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് ഞാൻ കൺട്രോൾ ത്രീ പ്രസ് ചെയ്ത് മങ്കി ഒന്ന് സ്മൂത്ത് ചെയ്തു ഇവിടെയുള്ള ഷെയ്ഡിങ് മെനുവിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം മെറ്റീരിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ മുൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മെറ്റീരിയൽ മെനുവിൽ ഇവിടെ തന്നെ പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ വലത് ഭാഗത്ത് വന്ന് കാണുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ സ്ലോട്ടിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു പുതിയ സ്ലോട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂ ആയ ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ കൊടുക്കാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി നമുക്ക് വ്യൂ പോർട്ടിൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വലത് വശത്ത് അങ്ങേറ്റത്തുള്ള റെൻഡേഡ് എന്നുള്ള റെൻഡർ വ്യൂവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഈ ഭാഗത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് റെൻഡർ ചെയ്തുള്ള ഒരു വ്യൂ നമുക്കിവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ ഇതിൻ്റെ നിറം ഒരു ഒരു യെല്ലോയിഷ് ഡീപ്പ് യെല്ലോയിഷ് നിറം കൊടുക്കുന്നു ഭാഗത്തും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ നോഡ് അതിനുള്ളിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റാലിക് എന്നുള്ള ലോഹ സ്വഭാവം അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഓൺ കൊടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ സ്പെക്കുലാർ വാല്യൂ അല്പം ഒന്ന് കുറയ്ക്കുന്നു ഷിഫ്റ്റ് മിഡിൽ മൗസ് നമുക്കിത് മുകളിലേക്ക് ഉയർത്താം റഫ്നെസ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാനിതിനെ ഒരു മെറ്റൽ ലുക്കിലേക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് നമുക്കിത് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഡിഫോൾട്ടായി ബ്ലണ്ടർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന റെൻഡർ എഞ്ചിൻ ഇ വി ആണ് ഇ വി ഉപയോഗിക്കുക എന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷനിൽ നല്ലൊരു ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് കൂടി വേണം ബ്ലണ്ടറിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കിൾസ് ആണ് നോർമലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇ വി ഉപയോഗിക്കുവാനായി കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് പവർ ഉള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക് കാർഡിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് കാരണം ഇതൊരു റിയൽ ടൈം റെൻഡർ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ പോലെ തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുകയും കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് ഇ വി റെൻഡറിങ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മെഷീനിൽ ഒരു പഴയ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇത് സൈക്കിൾസിലാണ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് നല്ല മെഷീനുള്ളവർ ഇത് ഇ വിയിൽ തന്നെ റെൻഡർ ചെയ്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ സൈക്കിൾസിലേക്ക് വരുന്നു എന്നിട്ട് റെൻഡറിൻ്റെ ഈ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് കുറ അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെയായി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വലിയൊരു റെസൊല്യൂഷനിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഞാനത് നമുക്കൊരു ലേണിംഗ് പർപ്പസിനായി ഒരു ചെറിയ റെസൊല്യൂഷനിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് സിക്സ് ഫോർട്ടി ഫോർ എയ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രീസെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നിലുള്ള ഡയമെൻഷൻ എന്ന് കാണുന്ന ഈ ഭാഗത്തുണ്ട് നമുക്ക് ഏത് റെൻഡർ സെറ്റിങ്സ് വേണം ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ നമ്പർ പാർട്ടിലെ സീറോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ വ്യൂവിലേക്ക് വരുന്നു എൻ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് ഇവിടെ വ്യൂവിൽ ലോ ക്യാമറ ടു വ്യൂ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്യാമറ അവിടെ തന്നെ ലോക്ക് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വ്യൂ ഒക്കെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സൈക്കിൾസിലാണ് ഇത് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് സൈക്കിൾസ് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡോട്ട് ഡോട്ടായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായി കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് സൈക്കിളിൻ്റെ രണ്ട് പോർഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വ്യൂ പോർട്ടിൽ കാണുന്ന അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അത് ഇവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാണുന്ന വാല്യൂലാണ് ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ടു ആണ് കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കുറയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടാം അത് മെഷീൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി പോലെ ഇരിക്കും ഞാൻ ഒരൽപ്പം കൂട്ടുന്നു കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കാണുന്നതായി കാണാം കീബോർഡിലെ എഫ് ട്വൽവ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് സൈക്കിൾസിലാണ് റെൻഡർ ചെയ്യുന്നത് നമുക്കിവിടെ റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇവിടെ കാണാവുന്നതാണ് ഞാൻ ഈ റെൻഡർ വ്യൂ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ പഴയ ലേ ഔട്ട് വ്യൂലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം
വീണ്ടും സീറോ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ വ്യൂലേക്ക് വരുന്നു ഒന്നുകൂടി റണ്ടർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ സെക്ഷനിലേക്ക് വീണ്ടും ഷെയ്ഡിങ് മെന്യൂലേക്ക് വരുന്നു റഫ്നസ് വാല്യൂ അല്പം ഒന്ന് കൂട്ടുന്നു ഓക്കെ നമുക്കിതിനി ഇതിൽ ചെറിയ ചില നോഡുകൾ കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ആഡ് മെനുവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ടെക്സ്ചർ എന്നുള്ള ഒരു മെനുവിൽ വന്നിട്ട് ഒരു ചെക്കർ ടെക്സ്ചർ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ ആഡ് മെനുവിൽ വന്നിട്ട് വെക്ടർ ഓപ്ഷനിൽ വന്ന് ഒരു ബമ്പ് മാപ്പ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഈ ചെക്കർ ടെക്സ്ചറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിനെ ബമ്പിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നുള്ള വാല്യൂലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഈ പോയിൻറ്റിനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബമ്പിൻ്റെ ഈ നോർമൽ വാല്യൂവിനെ ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഷെയ്ഡറിലെ നോർമലിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് നോക്കൂ ഇതിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് ഒരു മാപ്പ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ മെനുവിൽ ഒരു ബമ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇവിടെ ബമ്പ് അതായത് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞാനിതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതലായി മുകളിലേക്ക് തള്ളി വരുന്നതായി കാണാം ഇത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഇൻവെർട്ട് എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് തിരിയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ബമ്പ് വാല്യൂ ആ കളർ വാല്യൂ തിരിഞ്ഞു വരുന്നു ഇപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ സ്കെയിൽ വാല്യൂ ഞാനിവിടെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത് കൂടുതൽ അടുക്കുകളായി മാറുന്നതായി കാണാം ഈ ബമ്പിൻ്റെ നോട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സീനിൽ ഒരു പ്രകാശ സംവിധാനം ഉണ്ട് ഒരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് കൂടാതെ പുറത്തു നിന്നും ഇറ്റേണലായി ലൈറ്റ് എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ടെക്സ്ചറുകളുണ്ട് ചില ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങളെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എച്ച് ഡി ആർ ഇമേജസ് എന്നാണ് എച്ച് ഡി ആർ ഇമേജസ് എച്ച് ഡി ആർ ഇമേജുകളുടെ പ്രത്യേകത ആ ഇമേജിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഇമേജ് എവിടെയാണോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചിത്രം എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ ഭാഗ ആ സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ലൈറ്റിൻ്റെ മറ്റു ഡാറ്റയും എല്ലാം ആ ഇമേജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഇമേജ് ഇവിടെ ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് വരിക എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ലൈറ്റ് നമ്മുടെ ഈ സീനിലേക്ക് വ്യാപിക്കും ഇത് എച്ച് ഡി ആർ ഇമേജുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് അത് ഇവിടെ നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിൻ ഉണ്ട് ഈ ഗ്രൗണ്ട് പ്ലെയിനിൽ ഒരു ടെക്സ്ചർ കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ഷെയ്ഡിങ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മെറ്റീരിയൽ നോട്ടിലേക്ക് വരുന്നു ഒരു ന്യൂ മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ബേസ് കളർ അല്പം ഒന്ന് ബ്ലാക്ക് ആക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൽ മെറ്റാലിക് ഓപ്ഷൻ ഫുൾ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു റഫ്നസ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് നല്ലൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഉള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നുകൂടി എഫ് ട്വൽവ് പ്രസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ മങ്കിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ സീനിന് ഒരു ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉണ്ട് ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിന് നമുക്കിതിനെ ത്രീ ഡി ആനിമേഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമുക്കത് വേൾഡ് എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ഈ ഷെയ്ഡിങ്ങിൽ ഓബ്ജെക്റ്റിൽ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് നമുക്കിതിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വലതുവശത്ത് കാണുന്ന ഈ വേൾഡിൻ്റെ ആ ഓപ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ കളർ അവിടെ ഇപ്പം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കളറാണ് റെൻഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് ഒരു ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റ് ടെക്സ്ചർ ഈ എൻവയോൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇമേജ് ഒരു എച്ച് ഡി ആർ മാപ്പാണ് എച്ച് ഡി ആർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ലൊക്കേഷനിൽ ചെന്നതിന് ശേഷം എച്ച് ഡി ആർ ഓപ്ഷനിൽ എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ വിന്യാസം മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആ ഇമേജിൽ അടങ്ങിയിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ഇമേജിനെ നമുക്ക് ത്രീ ഡി സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ എൻവയോൺമെൻ്റ് ആയി ലൈറ്റിങ്ങിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണോ
അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇതാണ് ആ ഇമേജ് ഞാൻ ഇതിവിടെ ഈ ഇമേജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഇമേജ് എവിടെ നിന്നും ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ എച്ച് ഡി ആർ ലാബ്സ് തുടങ്ങിയ പല സൈറ്റുകളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ഡി ആർ ലാബ്സ് എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഈ കാണുന്ന എസ് ഐ ബി എൽ ആർ ചീവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇവിടെ നിന്നും എച്ച് ഡി ആർ ഇമേജുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഈ കാണുന്ന ഇമേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് റിയൽ വേൾഡിൽ നിന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്ത് ഫ്രീ ആയി നൽകുന്ന ഇമേജുകളാണ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഞാൻ തിരികെ ബ്ലണ്ടിൽ വരുന്നു ഈ ഇമേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടും നമുക്ക് ആ ഇമേജിൽ നിന്നുള്ള ലൈറ്റിംഗ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതായി കാണാം ഇതിനെ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വീണ്ടും ചേഞ്ചസ് വരുത്തുവാനായി മെറ്റീരിയൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ തിരിച്ച് വേൾഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാറ്റി ഈ ഷെയ്ഡിംഗ് മെനു ഷെയ്ഡർ എഡിറ്ററിൽ ഓബ്ജെക്റ്റ് ആ മെനുവിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ച ഷെയ്ഡറുകളെല്ലാം നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഞാൻ കുറച്ച് ചേഞ്ചസുകൾ ഇപ്പോൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ലൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ലൈറ്റിൻ്റെ പ്രകാശം കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് കൂട്ടാം അതുപോലെ നമ്മുടെ തറയുടെ ആ മെറ്റാലിക് സർഫസിൽ ഇവിടെ ആഡ് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ഒരു ടെക്സ്ചറായിട്ട് വൊറോണൈ ടെക്സ്ചർ ആഡ് ഒരു ബമ്പ് വെക്ടറിനോട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കളർ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ നോർമൽ വാല്യൂ ഇവിടെ നോർമലിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബമ്പിനോട് കാണാം അപ്പോൾ ഈ ഈ ടെക്സ്ചറിനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ ചെയ്യുകയാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് കുറയ്ക്കുന്നു ഡിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കുന്നു ബേസ് കളർ അല്പം കൂടി വന്നു ആ ടെക്സ്ചർ നമുക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഈ ഭാഗത്ത് ആ പോയിൻറ്റ് ത്രീ എന്നുള്ള ഭാഗം പോയിൻറ്റ് ടു ആക്കുന്നു കുറച്ചുകൂടി അതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ് വൺ ഒന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം എഫ് ട്വൽവ് ഞാനിപ്പോൾ ഓബ്ജെക്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്കിവിടെ മെറ്റീരിയൽ ഒന്ന് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിനെ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ഓൺ ഇത് മെറ്റീരിയൽ ത്രീ ഒരു കോപ്പി എടുത്തു ഒരു കോപ്പിയും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം മെറ്റീരിയൽ ഫോർ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽ ഇവിടെ ഉണ്ട് ലേ ഔട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം സോളിഡ് വ്യൂവിൽ വന്നിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് എക്സ് ആക്സസിൽ ഒരു ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുത്തു വീണ്ടും ഷിഫ്റ്റ് ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് എക്സ് ആക്സസിൽ മറ്റൊരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ മൂന്ന് മങ്കി ഉണ്ട് സീറോ പ്രസ് ചെയ്ത് ക്യാമറ വ്യൂവിൽ വന്നതിന് ശേഷം ലോക്ക് ടു ക്യാമറ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാമറ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും ഷെയ്ഡിങ് മെനുവിലേക്ക് വന്നിട്ട് രണ്ടാമത്തെ മങ്കിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ത്രീ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസ് കളർ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു അടുത്ത മങ്കിയെ സെലക്ട് ചെയ്ത് മെറ്റീരിയൽ ഫോർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് മെറ്റീരിയൽ ഫോറിൻ്റെ ബേസ് കളർ ഒന്നാമത്തെ ആളിന് മെറ്റീരിയൽ വൺ രണ്ടാമത്തെ ആളിന് മെറ്റീരിയൽ ത്രീ മൂന്നാമത്തെ ആൾ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ മൂന്ന് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുകയും മൂന്ന് ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയും ചെയ്തു നമുക്കിതൊന്ന് റെൻഡർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ മെറ്റീരിയലുകളെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇഷ്ടമുള്ള തരത്തിൽ മാറ്റിയെടുക്കാം എന്ന് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് പരിശീലിക്കുക നന്നായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക കൂടാതെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക കൂടുതൽ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയി വരുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് നന്ദി നമസ്കാരം